ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम क्विकली कि हमारे पास एंजाइम्स की प्रॉपर्टी क्या होती है प्रॉपर्टीज ओके सबसे पहले तो हम डिस्कस कर चुके हैं दैट दे आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स ठीक है दे आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स एंड देन वी हैव सेड दैट दे हैव व्हाट दे एट लीस्ट ऑल ऑफ देम हैव अ tertiary structure right and we know that because they have a structure tertiary structure they have an active site but we will come to that in a bit okay then because they are globular proteins we know that globular proteins are sensitive to what they are sensitive to change in external factors example temperature and ph then as hazra mentioned that enzymes are specific in, in nature enzymes are specific in nature and why are they specific in nature or you can say specific to its substrate because of the unique and complementary shape of the active site now five and a very important characteristic of enzymes enzymes are efficient now before i explain what this means can you explain to me or can you give me a reason why we call enzymes efficient what is the reason that we call enzymes efficient any suggestions um not necessarily you know efficient is what for example there are two workers in a firm dono kaam kar rahe hain aur dono same kaam kar rahe hain theek hai aur dono apna kaam complete bhi kar rahe hain but efficiency kya hoti hai efficiency is that there is something which is making one thing better than the other so what happens how we describe the efficiency of enzymes is that a small size or a small amount of enzyme can catalyze large number of reactions isko hum aise hi worker ki example se samajhte hain ki ek worker hai aur dusra worker hai dono ko humne kaam diya hai theek hai ek insaan hai jo pure jo uska 9 to 5 work schedule hai usme khali do tasks complete kar pa raha hai aur dusra jo hamare paas worker hai वो हमारे पास उसी टाइम में पांच टास्क कंप्लीट कर पा रहे थे हम कहेंगे कि यार द फर्स्ट द अदर वर्कर इज वेरी एफिशिएंट व्हाई क्योंकि वो कम टाइम में ज्यादा काम कर रहा है इसी तरह से एंजाइम्स को अगर मैं एक छोटा सा अमाउंट ऑफ एंजाइम आई भी यूज करूँ या देखू तो एक एंजाइम बिकॉज एंजाइम्स रिमेन अनचेंज ठीक है तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एंजाइम है उसमें एक सबस्ट्रेट आया ठीक है वो सबस्ट्रेट आकर लीव कर गया प्रोडक्ट बन गया फिर एक और आया फिर एक और आया उस तरह से a lot of substrates can come and a lot of substrates can exit as products and only one enzyme is required kyun kyunki hamare paas aate aata hai substrate leave kar jata hai product ban ke phir ek aur aata hai phir ek aur aata hai isi tarah se ek enzyme bahut sare substrates ko catalyze kar sakta hai is wajah se hum enzymes ko efficient karte hain and then as we studied earlier that enzymes lower your activation energy now hamare paas let's understand ki kon kon se aise factors hain ya kon kon si cheeze hain jo enzyme activity ko affect kare 
ये तो हमारे पास जो हमने पढ़ी है ये एंजाइम्स की प्रॉपर्टी है एंजाइम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है आई जस्ट गिव द हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स नो एंजाइम एक्टिविटी क्या है एंजाइम्स जो प्रोसेसेस है किस तरह से वो अपने मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को किस तरह से कैटेलाइज कर रहे हैं वो हमारे पास एंजाइम की एक्टिविटी होती है ठीक है फैक्टर्स affecting the enzyme activity. Now, can you suggest वो कौन से हमारे पास external factors हो सकते हैं जिनकी वजह से जो enzyme की performance है या enzyme की activity है या rate of reaction है वो affect हो सकता है Any suggestions? What can hinder or what can enhance or speed up or accelerate an enzyme's activity? Yes, temperature. So yeah, one of the factors which can affect the enzyme activity is temperature. Anything else that you can think of? Very good. Amount of substrate. What else? Are enzymes sensitive to pH? Would pH affect the enzyme activity? So pH is one of the factor. Then again, amount of enzyme. हमारे पास अगर ज़्यादा enzymes होंगे तो ज़्यादा reactions और ज़्यादा enzyme activity हमें नज़र आएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास catalysis हो रहा है. तो और अगर हमारे पास कम enzymes होंगी तो हमारे पास amount of enzymes भी affect करता है हमारे rate of reaction को. Right? So amount. और यू कैन से अमाउंट कह लो या कॉन्सेंट्रेशन कह लो बोथ आर सेम ऑफ एंजाइम देन देर आर टू थिंग्स विच ऑल्सो अफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी वन ऑफ देम इज वर्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इनहिबिटर्स नो इनहिबिटर इज एनीथिंग दैट वुड लिमिट दैट वुड यू नो दैट वुड शो अ डिक्रीज एन इनहिबिशन अ हॉल्ट कोई भी चीज जो आपको स्टॉप कर रही हो फॉर एग्जाम्पल आपको एक कोई चीज जो आपको डिमोटिवेट करके आपको रोक रही हो या कोई चीज आपको पुल बैक कर रही हो होल्ड बैक कर रही हो किसी तरफ प्रोग्रेस करने से वो ही काम आपके इनहिबिटर का होता है इट लिमिट्स और इट होल्ड्स बैक एन एंजाइम फ्रॉम परफॉर्मिंग एफिशियंटली और फॉर और फ्रॉम कैरियंग इट्स रिएक्शन तो हमारे पास इनहिबिटर्स भी हमारे पास उनकी प्रेजेंस और वो कितनी ज्यादा अमाउंट में कितनी कम अमाउंट में प्रेजेंट है वो भी हमारी एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट करता है and then six we have coenzyme now coenzyme is a subtopic in itself which we will study but these are the factors which affect the enzyme activity okay so hum ye kis tarah se affect karte hain kya graphs hote hain ye sari cheeze inshallah hum kal ki class mein padhenge so that's it for today any questions so far